স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো ক্যারিয়ার হিসেবে শিক্ষকতা এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন আন্তর্জাতিক প্রাথমিক শিক্ষক আফসানা বেগম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ শিক্ষকতা তো মহান পেশা তো এইটার বাইরেও মানে এই কনসেপ্টের বাইরেও যখন আপনি শিক্ষকতা পেশা হিসেবে নিতে গিয়েছেন অন্য চিন্তা ভাবনারও নিশ্চয়ই ব্যাপার ছিল ফিনান্সিয়াল চিন্তা ভাবনার ব্যাপার ছিল আবার এটা এটা নিয়ে মানে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো চিন্তা করা যায় কিনা সেটাও একটু জানতে চাই কিন্তু তার শুরুতে জানতে চাই কীভাবে কাজটা শুরু করলেন কীভাবে ভাবনাটা আসলো আচ্ছা আপনি যেভাবে শুরু করলেন যেটা একটা পবিত্র পেশা হ্যাঁ যে সবাই আমরা যখন শুরু করি ওটাই আমাদের মাথায় প্রথম থাকে তো যখন বাড়ি আমি বলবো না যে আমি যখন আমার ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করছি আমি টিচিংকে প্রফেশন হিসেবে চিন্তা করছিলাম তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে অনার্স করছিলাম তখন আমার একটা অফার আসে একটা স্কুল থেকে ম্যাপল লিফ যে ওয়ান মান্থ সাবস্টিটিউট টিচার তো আমি সেমিস্টার ব্রেক দিয়ে সেখানে জয়েন করলাম তো যখন আমি টিচিং শুরু করলাম এবং সব বাচ্চা দেখলাম সব স্টুডেন্ট আমার আশেপাশে আমি একজন যে কি না তারা রিলাই করছে হ্যাঁ তারা খুব ফ্রেন্ডলি তারা খুব কথা বলছে সো ওদের ওই যে একটা এনভায়রনমেন্ট তখন আমি কিন্তু খুব মানে ইন্সপায়ার্ড হয়েছি এটা একটা প্রফেশন হিসেবে ওয়াই নট হ্যাঁ তারপরে যখন আমি গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিট করলাম এরপরে ছোটোখাটো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছি বাট ফুল টাইম হিসেবে আমি জয়েন করেছি স্কলারস্টিকা তো ওখানেও আমি এক বছর কাজ করলাম গ্রেড টু এর বাচ্চাদের সাথে দেন অ্যাপ্লাই করলাম আইএসডি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা তো ওখানে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে জয়েন করার পর দেন ফুল টাইম হলাম ফুল টাইম হওয়ার পরে ওই স্কুল থেকে আমাকে তুরস্কে পাঠানো হলো ওই কারিকুলামের ওপরে ফার্দার ট্রেনিংয়ের জন্যে এভাবে চলে গেল নয় বছর কাজ করার পর আমার হাজবেন্ড আমাকে অ্যাকচুয়ালি ইন্সপায়ার্ড করলো যে নয় বছর তো ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন আছে ওয়াই নট অ্যাব্রড তো আমি বললাম আমার দ্বারা হবে না সেই কনফিডেন্সটা ছিল না যেটা আমার হাজবেন্ড আমাকে দিয়ে যাচ্ছিলো মোটিভেশানটা তো এরকম দু একটা স্কুলে আমি অ্যাপ্লাই করলাম তো ফর্চুনেটলি থাইল্যান্ড থেকে আমাকে একটা কল আসলো যে আমরা ইন্টারভিউ করতে চাই থ্রু স্কাইপ সো ইন্টারভিউ করে ওরা যেদিন ইন্টারভিউ করলো জাস্ট একদিন পরেই বললো যে আমরা খুব ইমপ্রেস তোমার এক্সপিরিয়েন্স তোমার নলেজ দেখে উইড লাইক টু হায়ার ইউ হ্যাঁ তারপরে তো আমি আকাশে চাপ পেলাম এরকম কিছু তো আমার হাজবেন্ডও খুব সারপ্রাইজ আমার ফ্যামিলির সবাই খুব সারপ্রাইজ দেন ওরা কন্ট্রাক্ট যেটা পেপার সব কিছু ফ্যাসিলিটিস অ্যান্ড এভরিথিং দিলো আমি খুব অ্যামেজড অ্যান্ড দেন আই মুভ টু থাইল্যান্ড তো ওখান থেকে আবার শিফট করলাম ইন্দোনেশিয়া এখন আমি বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে আছি গ্রেড ফাইভ বাচ্চাদের সাথে আচ্ছা কাজের ধরনটা সম্পর্কে একটু শুনে শিক্ষকতা শিক্ষকতা ইন জেনারেল কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেম আমাকে টিচিং করতে হবে প্ল্যানিং করতে হবে প্যারেন্টসদের সাথে ডিল করতে হবে স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে হবে সো এই কনসেপ্টগুলো তো আছেই প্লাস এর বাইরে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যদি বলি যে আমাকে আফটার স্কুল অ্যাক্টিভিটি করতে হয় খুব স্পোর্টই হতে হয় যে আমার বিভিন্ন নলেজ থাকতে হয় যেমন ব্যাডমিন্টন চেস এগুলো এগুলো আছে কি না এগুলো দেখতে হয় যখন শেখাতে যাই শিখতে হয় যে শুধু অন্য প্রফেশন যেমন আমার দুই বোন ডাক্তার তারা বলে সবসময় সবসময় আমাদের পড়তে হয় আমি অ্যাজ এ টিচার বুঝি আমার পড়া কিন্তু চলছে ওদেরকে পড়াতে গেলে আমাকে পড়তে হয় সো আমার পড়াশোনাও চলছে ওদের বাচ্চাদের সাথে সাথে আমি শিখি আমি শিখাই এভাবেই চলছে আসলে আমার লাইফ আপনি যেহেতু মানে আন্তর্জাতিক পরিমাণে শিক্ষকতা করছেন তো সেই ক্ষেত্রে জানতে যে গ্লোবাল প্রাইমারি এডুকেশন যেটা সেই সম্পর্কে যে বিশেষ করে যদি বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ার করে আমাকে বলেন এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন ধন্যবাদ আমি যেটা দেখেছি যে আমি যে কারিকুলামে আছি বর্তমান সেটার নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকুলার আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রম এই কারিকুলামটা হচ্ছে কি কোনো দেশকে ফোকাস করে নাই পার্টিকুলার কোনো স্টুডেন্টকে ফোকাস করা নাই কোনো রিলিজিয়ান কোনো কালচার পার্টিকুলার কিছু ফোকাস না এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক হ্যাঁ তো যখন একটা স্টুডেন্ট এইখান থেকে পাস করবে ওকে কিন্তু ওর ওর কান্ট্রির কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করবে সেটাও সে পারবে আবার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবে সেটাও সে পারবে সেই যোগ্যতা সম্পূর্ণ হয়ে একটা স্টুডেন্ট এই কারিকুলাম থেকে বের হয় এখন এই কারিকুলাম সম্পর্কে যদি বলতে চাই এটা কিন্তু আমি যদি সিমিলারিটি দেখি বাংলাদেশের সাথে 
বাংলাদেশ হচ্ছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দুইটা সেকশনে ভাগ করা আর এই কারিকুলামটা হচ্ছে চারটা সেকশনে ভাগ করা মাধ্যমিককেই দুই ভাগে একটা হচ্ছে আর্লি ইয়ার্স আর এলিমেন্টারি আর উচ্চ মাধ্যমিককে হচ্ছে সেকেন্ডারি আর ডিপি হ্যাঁ সো আর পড়াশোনার সিস্টেম যদি বলি এখানে যেমন প্রাইমারি এডুকেশনে মোস্টলি প্লে বেজ ইনকোয়ারি বেজ লার্নিং কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট নাই যেমন একশোতে নাইনটি নাইন পেতে হবে এরকম কোনো ফোকাস নাই আর সেকেন্ডারিতে যখন যায় ওখানে মোস্টলি ফোকাস করা হয় প্রজেক্ট বেস বেজ লার্নিং হ্যাঁ যে বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করবে সোশ্যাল ওয়ার্ক করবে ওইভাবে কিভাবে শেখা যায় আর যখন ডিপি মানে ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভ গ্রেড তখন একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্টের মাধ্যমে ওরা পাস করে দেন ওরা ইউনিভার্সিটিতে যায় সো যদি কম্পেয়ার করি আমি সেটা দেখি যে আমাদের কারিকুলামটা হচ্ছে আমাদের কারিকুলাম নিয়ে শুনবো এখানে ছোট একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি সেটা হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে ডিপিতে যাবার আগে ওদেরকে কোনো ধরনের টেস্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে ডিপিতে যাওয়ার পরে এটা ওদের জন্য মানে কঠিন হয়ে যায় কিনা বা ওটার জন্য ওরা কিভাবে প্রিপেয়ার হয় এটা আসলে এক্সপিরিয়েন্স টিচার হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্স লিডার যারা থাকে তাদের উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে তারা বাচ্চাদেরকে গাইড করে ওই স্টেজে নিয়ে যাবে হ্যাঁ টেস্ট যে নেওয়া হয় না সেটা না বাট আমি বলছি সেটা ধরনটা ডিফারেন্ট যেমন আমরা বলছি যে আমরা এটাকে ডিফারেন্ট করি দুইভাগে ভাগ করা যায় যে প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রসেস প্রোডাক্টটা হচ্ছে যেমন আমি একশোতে নাইনটি নাইন পেলাম কি না আমরা সেটা ফোকাস করি না আমরা ফোকাস করি দ্য প্রসেস বাচ্চারা যে একটা জিনিস শিখলো থ্রু আউট দ্য ইয়ার বা থ্রু আউট দ্য উইক কী শিখলো এবং কীভাবে শিখলো কতটুকু রেসপন্স করলো ওর নলেজটা কি সব কিছু কিন্তু রেকর্ড করে অ্যাজ এ টিচার হ্যাঁ তো ওইটা কিন্তু একটা বাচ্চাকে ইভালুয়েট করার রাইট প্রসেস যে আমি বুঝতে পারছি আর হঠাৎ করে আমি ওকে একটা টেস্ট দিলাম একদিনে এবং মেন্টালি হয়তো ওই দিন ওইরকমভাবে মুডে নাই যে আমি টেস্টটা দিচ্ছি বা ও ফিজিক্যালি সেই কিছু একটা হতে পারে ওই একদিনের টেস্ট এই বাচ্চাটাকে ইভালুয়েট করা বাচ্চাটার জন্য আনফেয়ার তো এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স হয় টেস্টটা বাট আমরা প্রসেসটাকে বেশি ফোকাস করি দেন দ্য প্রোডাক্ট আচ্ছা এবার বাংলাদেশের কথায় আসি বাংলাদেশে আমি যে আমি বলবো যে আমি বাংলা কারিকুলাম থেকে এসেছি এস এস সি দিয়ে দেন আমি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে অনার্স করেছি তো আমাদের সময় ইউন না আমাদের সময় একটু ট্রেডিশনাল ছিল হ্যাঁ যেমন মুখস্থ সব কিছু ওই যে ভীতিটা যে আমাকে এটা মুখস্থ করে শেষ করে দেন আমার পরীক্ষায় পাশ করতে হ্যাঁ সো মুখস্থর ইয়েটা আমি মনে করি এখন অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে এখন যেমন আমি দেখছি সৃজনশীল যেটা ক্রিয়েটিভিটি হ্যাঁ কম্প্রিহেনশন দিচ্ছে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন দিচ্ছে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে চেষ্টা করছে বাংলাদেশ কিন্তু চেষ্টা করছে না তা না মুভ করার চেষ্টা করছে দেন দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার কিন্তু এই ক্রিয়েটিভিটির যে জায়গাটা মানে ক্রিয়েটিভ লার্নিংয়ের যে জায়গাটা এখানে কতটা প্রপার ওয়েতে করছে এখানে একটা প্রশ্ন আছে সেটাই এখানে আমি আবার বলবো অনেকে বলে যে স্টুডেন্টরা কেন শিখতে চাচ্ছে না ছাত্রছাত্রীরা আমাকে আমি যখন ইন্টারন্যাশনালি আমাকে ইন্টারভিউ করা হলো তখনও প্রশ্ন করা হলো ডিফিকাল্ট বাচ্চাদের সাথে কি করবা আমার কথা হচ্ছে বাচ্চা স্টুডেন্ট কখনো ডিফিকাল্ট না স্টুডেন্টরা হচ্ছে ডিফারেন্ট ওদের চিন্তা ভাবনা ডিফারেন্ট আমি অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট আমি কিভাবে ওদের ডিফারেন্ট নিডটা মিট করছি এটা কিন্তু টিচারের রেসপন্সিবিলিটি নট স্টুডেন্ট সো বাংলাদেশে এই কনসেপ্টটা এই আইডিয়াটা নিতে হবে টিচারকে লাইবিলিটা লাইবিলিটিটা নিতে হবে যে আমি কিভাবে ওর নিডটা মিট করব। ঠিক আছে যে এর জন্য হয় কি ডিফারেন্সিয়েশ ডিফারেন্সিয়েট লাইক মানে একটা বাচ্চা হয়তো দেখে ভালো শিখতে পারছে পিকচার একটা বাচ্চা কিছু শুনে ভালো শিখতে পারছে একটা বাচ্চা হয়তো খেলে খেলাধুলা করে ভালো শিখতে পাচ্ছে সো অ্যাজ এ টিচার আমি 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 আমার আমার স্টুডেন্টকে জানবো যে ওই কোন সেক্টরে ভালো শিখতে পারে সো যেই কনটেক্সট বা যেই কনসেপ্টে আমি পড়াচ্ছি না কেন আমাকে দেখতে হবে যে ওকে কোনটাতে আমি ফেলবো ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটি করবো হ্যাঁ তো আমার মনে হয় বাংলাদেশ টিচারদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারটা যেটা এখানে আবার চলে আসছে হ্যাঁ তো যদি ফার্দার ট্রেনিং দেওয়া হয় এই ব্যাপারে যে আমরা বাচ্চাদেরকে প্রেশারাইজ করি না আমরা কি করতে পারি আমরা নিজেদেরকে কীভাবে ডেভেলপ করতে পারি ওদের নিডটা মিট করার জন্য আমি এখানে একটু এক্সাম্পল দিতে চাই যেমন পিএসি অ্যান্ড জিএসি রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে আমি নিউজ দেখছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি বলছেন যে খেলার মাধ্যমে চাপ দিয়ে নয় খেলার মাধ্যমে শেখাও সো আইডিয়াটা কিন্তু দেয় উনি অলরেডি কিন্তু মেসেজটা দিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপমণি খান উনিও বলছেন জিপিএ ফাইভ জীবনের লক্ষ্য নয় হ্যাঁ সো আমরা দেখতে পাচ্ছি মেসেজ কিন্তু আমাদের উপর থেকে আসছে এখন টিচার এটাকে কিভাবে নিবে সেটা এখন 
ফাদার ট্রেনিং এর উপর তাদের উপর ডিপেন্ড করছে যে তারা আসলে চাচ্ছে কিভাবে পারবে তাদের বাচ্চাকে এখানে আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে বাংলাদেশে কনসেপ্ট যদি চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এক একটা ক্লাসরুমে এত স্টুডেন্ট আপনি যে মানে যে কথাটা বলছিলেন একটু যে কোন শিশু দেখে শিখে কেউ শুনে ভালো শিখে কেউ খেলার মাধ্যমে এই অ্যাসেসমেন্টটা একজন শিক্ষকের জন্য 100 200 স্টুডেন্টের ক্লাসে করাটা তো ডিফিকাল্ট এই জায়গাটাতে কি কাজ করা এটা আসলে একটাই উপায় আমি বলবো যে আমি আমি রিয়েল লাইফে লাস্ট ইয়ার আমি একটা রিনাউন স্কুল ভিজিটে গিয়েছি দেখেছি বাংলাদেশ ঢাকায় যে একজন টিচার সত্তরটা বাচ্চা একটা ক্লাসে দুইটা ফ্যান ঘুরছে বাচ্চারা ঘামছে টিচার চিৎকার করে বলে যাচ্ছে কোনো কনসেন্ট্রেশন নাই বাচ্চারা বাইরে তাকাচ্ছে কথা বলছে টিচার স্টুডেন্ট রেশিও আমি মনে করি আমাদের এখনও এনাফ টিচার নাই হ্যাঁ রেশিওটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে যেমন আমি এখন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়াচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ বাচ্চার উপরে একটা ক্লাসে দেওয়া যাবে না এটা এই কারিকুলামের রিকোয়ারমেন্টস হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ বাচ্চা চারটা টিচার চারজন টিচার সরি আমি ক্লাসরুম টিচার একজন ইএসএল টিচার মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট যেটা একজন এসিএন টিচার মানে হচ্ছে স্পেশাল নিড চাইল্ড যদি থাকে যেমন এডিএইচডি ডিফারেন্ট নিড থাকে না বাচ্চাদের একজন টিচার আরেকজন হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সো চারজন টোয়েন্টি ফাইভ রেশিওটা এইরকম আর এখানে আমি দেখলাম যে সেভেন্টি ওয়ান সো রেশিওটা এইরকম এটা একটা প্রতিবন্ধকতা আমি বলবো এখান থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদেরকে আরও টিচার নিয়োগ দিতে হবে ভালো এডুকেশনের জন্য সেই জন্য তো আসলে সরকারের একটা বিশাল বাজেট দরকার আমি যদি প্রাথমিকের কথাই চিন্তা করে বলি বিশাল বাজেট দরকার সেটা আমাদের জন্য আসলে কতটা ভায়াবল সেটাও নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয় একটা ছোটো বিরতি নিয়ে আসছি ধন্যবাদ দর্শক সমাধান সূত্রে একটা বিরতি নিয়েছি সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে আজকে আমরা আলোচনা করছি ক্যারিয়ার হিসেবে শিক্ষকতা নিয়ে আমার সঙ্গে আছেন আন্তর্জাতিক প্রাথমিক শিক্ষক আফসানা বেগম আফসানা বেগম একটু জানতে চাই আপনি বলছিলেন আমাকে যে আপনি ইউকে থেকে একটা ট্রেনিং নিয়ে আসছেন সে শিক্ষকতার উপরে সেই ট্রেনিং আর বাংলাদেশে যে বিয়ের ট্রেনিংটা দেওয়া হয় দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় বাংলাদেশে যেটা ট্রেনিং আমি করেছি অলমোস্ট এইট ইয়ার্স হয়ে গিয়েছে আমি অ্যাজ এ শিক্ষক আমি মনে করি যে কোন শিক্ষাই লার্নিং বিফলে যায় না আমি শিখেছি অনেক কিছু ওই কোর্স থেকে ওই সময় যতটুকু দরকার ছিল বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই বিএড কোর্সটা আরও বেশি স্টুডেন্ট সেন্টার্ড মানে টিচার জাস্ট পড়া লেখা মুখস্থ করার চেয়ে কীভাবে হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটি কীভাবে আমি ক্লাসে যে অ্যাপ্লাই করব এবং আমাকে একজন অবজারভার দেখবে যে আমি আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারছি কি না এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় অ্যাড করলে বেটার হয় আর যেটা আমি বলছি নটিং হ্যাম ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নটিং হ্যাম পিজিসিই সেটা হচ্ছে খুব বেশি রিসার্চ বেসড হ্যাঁ তো আমাকে বিভিন্ন সার্ভে করতে হয়েছে তারপর অনেক রিসার্চ পেপার রেডি করতে হয়েছে অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি ক্লাস নিতে হয়েছে এবং ওরা অবজার্ভ করেছে ওরা আমাকে মার্ক দিয়েছে যে তুমি এটা মার্ক মানে ওরা ইভালুয়েট করেছে বলেছে যে এটা ইম্প্রুভ করতে পারো এভাবে এভাবে সো ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটাই যে আপনি ওখানে অনেক ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এখন দিচ্ছেন আর্লি চাইল্ডহুড উপর এবং এম এড এম এডের উপরেও সো আরও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে আমি জানি যে ট্রেনিং ডিফারেন্ট ট্রেনিং দিচ্ছে টিচিংয়ের উপরে প্লাস অনলাইন ট্রেনিং আমাদের হাতে হাতে মোবাইল এবং অনেক ফ্রি অনলাইন কোর্স আছে এবং আমি জানি আমেরিকান এম্বাসিও ডিফারেন্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে টিচিংয়ের উপরেও ডিফারেন্ট কোর্স অফার করছে ফ্রি সো ডিফারেন্ট ওয়ে আছে আমাদেরকে খুঁজ খুঁজে নিতে হবে আর কি যে কোনটা আমার নিটটাকে বিচ করবে কিন্তু বিএড এর বাইরে যেগুলোর কথা বললেন এগুলো সবই তো বেসরকারি পর্যায়ের ট্রেনিং তো এগুলো এগুলো নিতে গেলে তো একটা খরচের ব্যাপার আছে সেই জায়গাটাই কি করা যেতে পারে মানে এত বেশ এক্সপেন্সিভ কিন্তু ট্রেনিং গুলো আমি যেমন বললাম কিছু কিন্তু ফ্রিও আছে আচ্ছা সেটা বেসিক্যালি আপনাকে অনলাইনে করতে হবে যেমন আমি এখন একটা করছি গুগল ফর এডুকেশন এটা কিন্তু টোটালি ফ্রি এভরি উইক ওরা আমাকে কিছু টাস্ক দিচ্ছে আমি কমপ্লিট করছি ওরা দেখছে দ্যাটস ইট সো এটাকে হয় কি যে অ্যাজ এ টিচার যদি আপনার টিচিংয়ের উপর প্যাশন থাকে এবং আপনার মনে হয় যে আমাকে শিখতে হবে তাহলে কিন্তু টাকা আই মিন ফিনান্সিয়াল ফ্যাক্টরটা কোনো ফ্যাক্টর না হ্যাঁ আপনাকে আপ টু ডেট হতে হবে বিভিন্ন মাধ্যমের সাথে আপনাকে লিঙ্ক থাকতে হবে এবং আপনাকে জানতে হবে যে আরও আরও টিচার যারা আছেন তারা কিভাবে করছেন হ্যাঁ সো 
but just be up to date and then see you know like without money apni ki korte paren koto toko jete paren hm acha asia r onno desh gulo r sathe jodi tulona kore apnake jiggesha kore je bangladesh apni to pre school er ei concept ta dekhechen ei dui tar concept mane baire desh er concept ar bangladesh er concept er moddhe parthokko kothay dekhen pre school e to motamoti activity behesi hoy bangladesh er shorkom kintu tar poro ekta মানে বিশাল পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা ব্যাপারে জানতে চাই পার্থক্য যেমন আপনি বললেন কনসেপ্ট এই ওয়ার্ডটাই অ্যাকচুয়ালি পার্থক্য সেটা হচ্ছে যে বাইরের স্কুলগুলোতে আমি দেখছি ওরা কনসেপ্টকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে আমরা এখনো কিন্তু কনটেক্সট যেটা সেটাকে প্রাধান্য দিচ্ছি মানে আমি যদি বলি একটা টপিক সিভিলাইজেশন পড়াচ্ছি আমি হ্যাঁ সোশ্যাল স্টাডিজের জন্য সেটা কিভাবে পড়াচ্ছি আমি কিন্তু লোকাল থেকে গ্লোবাল মুভ করছি হ্যাঁ সিভিলাইজেশন যদি আমি পড়াই তাহলে আমি কি করব ওদেরকে পড়াবো যে মোগল আমলে কি হয়েছিল আমাদের এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন কি ছিল বিভিন্ন আসেন মঞ্জিল বিভিন্ন প্লেস আছে দেখাতে পারি গেস্ট স্পিকার এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন যারা আছেন বাংলাদেশে দেন ওখান থেকে আমি রোম সিভিলাইজেশনে কি হচ্ছে আফ্রিকান সিভিলাইজেশন ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন সো আমি যে পুরো ওয়ার্ল্ডটা ঘুরে আসছি একটা কনসেপ্টের উপরে বাংলাদেশে হবে কি যে কনটেক্সট ওরা কি পড়াবে হয়তো মোগল আমলে কি হয়েছিল দ্যাটস ইট এখানে যেই মুখস্থ করবে পড়বে লিখবে শিখে ফেলবে তারপরে ভুলে যাবে সো ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে লাইফ লং লার্নার চেষ্টা করতে হবে যে বাচ্চারা লাইফ লং লার্নার হচ্ছে কি না নাকি আমি জাস্ট একটা কনটেক্সট দিয়ে বলে দিচ্ছি পড়ে ফেলো মিট দ্য নিড অফ গ্রেড জিপিএ ফাইভ হ্যাঁ তোমাকে জিপিএ ফাইভ পেতে হবে তাই তোমাকে এটা পড়তে হবে সো এই যে পড়ছে আসলে মুখস্থ করছে এবং ভুলে যাচ্ছে ইভেন আমি যখন বাংলা মিডিয়াম থেকে আমি কি মনে আছে আমি বলতে পারবো আমার জাস্ট এখন যদি কেউ বলে এবং আপনাকে যদি প্রশ্ন করে কোন জিনিসটা তোমার মনে আছে তোমার স্কুল থেকে আমি বলবো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলা যে একজন আমার এক ফ্রেন্ড একটা ব্যাংক নিয়ে আসলো হঠাৎ ব্যাংক কাটছে আমার ওই কনসেপ্টটা এখনো মনে আছে যে কি একটা ফান হ্যাঁ অর্গ্যানগুলোর নাম মনে আছে কিন্তু আমাকে যদি বলা হয় যে এই কনসেপ্ট কনটেক্সট এই পাটিগণিত হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে জ্যামিতি এগুলি বলো আমি বলতে পারবো না আমাকে আবার পড়তে হবে সো আমি এই যে বলছি ডিফারেন্সটা যে কিভাবে হাতে খড়িয়ে দিয়ে পড়ানো আর মুখস্থ পড়ানো সেখান থেকে আমাদের বের হয়ে ওই লেভেলে যেতে হবে আর কি শিক্ষকতার জন্য তো কিছু স্কিলে দরকার বিশেষ কিছু স্কিল সেগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই টিপসের মতো করে বিশেষ করে আমাদের দর্শকদের যারা আগ্রহী আমি মনে করি যে একজন পার্সেন্ট হ্যাঁ আমি যে বলেছি যে সবাই কিন্তু ডিফারেন্ট হ্যাঁ আমার মধ্যে যে স্কিল আছে আপনার মধ্যে আছে ডিফারেন্ট মান ডিফারেন্ট মানুষ ডিফারেন্ট স্কিলস সো অ্যাজ এ টিচার আমি মনে করি যে কোনো স্কিলস এভরি স্কিল উইল হেল্প স্টুডেন্টস হ্যাঁ আমি যেমন কুকিং জানি এটাও কিন্তু হেল্পফুল আমি এখন ওদের কুকিং লেসন দিচ্ছি আফটার স্কুল অ্যাক্টিভিটি হিসেবে আমি চেস জানি হ্যাঁ আমি ব্যাডমিন্টন জানি আমি সুইমিং জানি এগুলা খুব কাজে দিচ্ছে হয়তো অনেকে বলবে যে এগুলোর সাথে টিচিংয়ের কি কানেকশান আছে হ্যাঁ সো আপনি যখন একটা স্টুডেন্টকে মোটিভেট করছেন যে আমি জানি আমি করছি তুমি আমার সাথে করো তখন কিন্তু ও ইন্সপায়ার্ড হয় রোল মডেল আপনাকে একটা রোল মডেল হতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং তারপরে হচ্ছে ভাষার দক্ষতা আমি যেমন বাংলা জানি এখন আন্তর্জাতিক হিসেবে পড়াতে গেলে আমাকে ইংলিশ জানতে হবে সো আমার ফর্চুনেটলি যে আমি ইংলিশে ল্যাঙ্গুয়েজ অনার্স করেছি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড মাস্টার্স ওখান থেকে স্কিলটা হয়েছে বাট আমি কিন্তু থেমে থাকিনি হ্যাঁ ছয় মাসের একটা কোর্স করেছি আমি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে যা এখন আমার জার্মান স্টুডেন্ট আছে যখন আমি ওর সাথে কমিউনিকেট করি ও সারপ্রাইজ হয়ে যায় এবং ও বেশি ইনভলভ হয় যে টিচার তো আমার ভাষায় কথা বলছে হ্যাঁ তারপরে আমি এখন ইন্দোনেশিয়ান ভাষা ভাষা শিখছি আচ্ছা কেন শিখছি কারণ আমার এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ান এবং ভাষাটা খুব বেশি কঠিন তা না তাই আমি চেষ্টা করছি শেখার জন্য অনেক সময় ওদের সাথে ওদের ভাষায় কথা বলি অ্যাটেনশানটা আমি নিতে পারি আমি পড়াতে পারি হ্যাঁ সো ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ব্যাপার আছে আরেকটা হচ্ছে আইটি হ্যাঁ আইটি আপনি মনে করবেন হয়তো কর্পোরেট লেভেল বা ব্যাংকের আইটির খুব প্রয়োজন বা টিচিংয়ে না টিচিং অফ কোর্স আমি যে বললাম গুগল ফর এডুকেশান আমি শিখছি তাই আমি গুগল ক্লাসরুম একটা ক্লাসরুম তৈরি করছি অনলাইনে ওরা সব কাজ করছে ওখানে আমি বাসায় বসে দেখতে পাচ্ছি সো যে কোনো স্কিল আসলে আপনি জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ইম্প্রুভ লাইক আমি শিখতে থাকি কেন না আমাকে শিখতে হবে দেন আমি শেখাতে পারবো হ্যাঁ এবার একটু মানসিক এবং একাডেমি প্রস্তুতি স্পেশালি একাডেমি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমি জানতে চাই যে আপনি ইংরেজির কথা বলছিলেন ইংরেজিতে শুধুমাত্র ইংরেজি টিচার হলে না অন্য ক্ষেত্রেও দরকার বাংলাদেশের বাইরে না গেলেও বাংলাদেশের ভিতরেও দরকার সেটার একটু ব্যাপারে জানতে চাই বাংলাদেশে কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আপনি ইংলিশ জানবেন তবেই আপনি হয়তো সব প্রফেশনের সাথে
English Janu ka na Janu. Ora kintu dokho tha ke pradhanno dicche then the language, hai. language yes, kintu apna ke verify korte na. Jab apni kotho thar smart. Mm -hmm. Bangladesh shei concept ekhon na chhe. Jab apni English Janu, apna ya apni smart. Mm -hmm. Ha? Ortho apna ekta class maintain korte. Mm -hmm. Shere kum kicho na. Mm -hmm. English ta apna provision. Apni jaman bolle mm -hmm. je different sector hai. Mm -hmm. Ha? Amader kintu shop kicho papers je Bangla na. Amader ke onik kicho likte hoy, deal korte hoy, porte hoy, even. এখন ফেসবুক চালাতে হয় হ্যাঁ সবকিছু কিন্তু আমাদের ইংলিশে জানতে হয় সো ইংলিশটা হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা বাট ইংলিশটা কিন্তু আপনাকে জাস্টিফাই করে না হু ইউ আর আচ্ছা একটু মানসিক দক্ষতার ব্যাপারে জানতে চাই কারণ কারণটা যে সব সময় আপনার মুড ভালো থাকবে না কিন্তু আপনাকে সব সময় হচ্ছে বাচ্চাদের ডিল করতে হচ্ছে ওদের সাথে আমি ভালো আছি কি খারাপ আছি সেটা দেখানো যাবে না সব সময় একই একটা ব্যাপার মেইনটেইন করতে হয় সেই ব্যাপারে জানতে চাই মানে মানসিক স্থিরতাটা কিভাবে রাখে এটা খুব ভালো প্রশ্ন আমি শুনেই হাসছিলাম যে এরকম হয়েছে অনেকবার হয়েছে যে অবভিয়াসলি আমরা তো মানুষ হ্যাঁ আমাদের ফ্যামিলি কিছু ক্রাইসিস থাকতে পারে বা কলিগদের সাথে বা অন্য কোনো ম্যাটার থাকতে পারে সো যেটা হয় আসলে আমি যখন এই প্রফেশনটাকে চুজ করেছি আমি বুঝেই চুজ করেছি আমাকে অনেক বেশি টলারেন্স হতে হবে ধৈর্যশীল হতে হবে হ্যাঁ সো এবং বাচ্চারা যখন আপনাকে দেখছে বা আমাকে দেখছে ওরা কিন্তু মেরার রিফ্লেকশান আমি যখন চেহারা এরকম করে ওরাও কিন্তু ওই চেহারা নিয়ে আমাকে কাছে আসে এবং আমাকে ওদের পড়া দেখায় তখন আমি বুঝতে পারি যে আমাকে আই হ্যাভ টু চেঞ্জ হ্যাঁ অনেক সময় হয়তো অ্যাক্টিংও করতে হয় যে আমি খুব খুশি আছি হ্যাঁ যেমন থাইল্যান্ডের একটা বাচ্চা আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছে মিস আফসানা ইউ আর গ্রেট কেন ইউ অলওয়েজ স্মাইল টু মি বিকজ এই বাচ্চাটা হয়তো একটা টপিকের জন্য আমার কাছে হয়তো দশ বার আসবে মোর দ্যান টেন টাইমস আসবে এটা তো আমি বুঝি নাই আমি এভরি টাইম আসে বোঝাচ্ছি সো ও এখন নতুন টিচার হয়তো ওই টিচার ওকে ওভাবে ডিল করছে না হাসছে না হ্যাঁ তো ওই স্মাইলটা যে ওর জন্য কত ইম্পর্টেন্ট ছিল ও এখনও ভুলে না ওর মা আমাকে লিখছে যে ও তোমাকে খুব মিস করে তোমার স্মাইল ফেস মিস করে সো অবভিয়াসলি মুড আমার যেটাই থাকুক না কেন ওখানে যে লাইফ হ্যাজ টু গো অন না ওইখানে আমাকে চেঞ্জ হতে হবে বিকজ আমি ওদের রোল মডেল আচ্ছা আমি শেষ প্রশ্নটা আপনাকে করতে চাই যখন শিখ আপনি নিজে শিখছেন এবং শেখাচ্ছেন দুইটার ক্ষেত্রে মানে আপনার এবং শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষ থেকে মানে কি ধরনের সমস্যাগুলো ফেস করেন আচ্ছা আমি যখন চিন্তা করি আমি সবসময় চিন্তা করি যে লার্নিং হচ্ছে শুধু লার্নিং না টিচিং অ্যান্ড লার্নিং কিন্তু টু ওয়ে জার্নি ওকে আমি শেখাচ্ছি আমি কিন্তু শিখছি ওদের কাছ থেকে আমি যখন চিন্তা করবো না আমি শুধু শিখাচ্ছি তখন কিন্তু সাকসেসফুল টিচিং হবে না প্রবলেমটা ওখানে অনেক টিচার মনে করে আমাকে অনেক বাচ্চা এসে আমার অনেক ভুল ধরিয়ে দিয়েছে আমি অন দ্য স্পট হেসেছি এবং বলছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি হোল ক্লাসে বলেছি এটা এভাবে না এটা এভাবে ও আমাকে বলেছে এটা এভাবে এবং বাচ্চাটা খুব প্রাউড হয়েছে যে যে সে পেরেছে সো এই যে আপনার ট্রান্সপারেন্ট থাকতে হবে যে আমি বলেছি এটাই হবে বিকজ টিচার সব সময় রাইট সো এরকম একটা মনোভাব থেকে বের হয়ে আসতে হবে অ্যাজ এ টিচার যে আমি শিখছি এবং আমি শেখাচ্ছি এবং বাচ্চাকেও সেই রকম কনফিডেন্সটা দিতে হবে যে তুমি চ্যালেঞ্জ নাও তুমি বলো টিচারকে যে ইউ আর রাইট এটা কারেক্ট এটা রং সো দুইভাবে যদি আমরা এটাকে ঠিক রাখতে পারি হ্যাঁ রিলেশনশিপটা উইথ ট্রান্সপারেন্সি তাহলে আমার মনে হয় না সমস্যাটা হয় অসংখ্য ধন্যবাদ আফসানা বেগম আমার সঙ্গে আজকে যোগ দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক সমাধান সূত্রে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা